Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt mit dem fliegenden Elefanten. Sätze, die man irgendwie auch nicht so häufig sagt. Der hängt hier besoffen rum, hat mir jetzt zwar einen Kontakt gegeben sozusagen, aber richtig hilfreich war er nicht. Ich dachte, wir können da schon ein bisschen mehr aufklären. Ich konnte nur die, ich wollte gerade sagen, ich konnte nur die Hälfte der Sachen ansprechen. Ich konnte nicht mal die Hälfte der Sachen ansprechen, die ich eigentlich mit ihm klären wollte. Privatgemächer hier oben. Ja, dann. Nicht, dass wir irgendwo reinplatzen, wo Leute gerade beschäftigt sind. Ach, das sind die mit dem schönen Balkon von draußen auch, oder? Zum Teil, ja. Wo ist denn der Elefant hin verschwunden? Das ist eine größere Wohnung. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig mal. Da bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Einschlagen wollen wir die Tür mal nicht, aber wir können das Schloss knacken. Wir können auch mit dem Balkon bestimmt rein. Das ist auch. Was also, gucke ich nur mal? Ich kann nicht sagen, dass der Elefant hier lang ist. Nymphengrotte. Okay, das ist aber mal. Das ist aber mal eingerichtet. Ein netter Whirlpool. Hi. Oh, hi. Hi. Tell me, am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north sky. You are the golden dune swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Sagen Sie un Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's... What's wrong, Jara? What are you... Wait! I know you! Okay. Die soll mal verschwinden, die andere. Die ist hier nicht sicher. I don't understand. Raus. What's... Your face. The absolute has shown me. Jara, what's going on? Geh raus. Who's this woman? Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Das ist meistens noch recht schwach, wenn er so frisch geboren ist. Kannst du damit mal weggehen? Wie oft soll ich es dir noch sagen? Oh, ich kann mit dem Angriff einfach durch, oder? Sie ist blockiert. Ich will sie nicht mehr treffen. Schon eine Blutung zugefügt. Geh bitte zur Seite. Langsam auf Liselle. Das 
nicht so schlimm. Eine Fernkampfwaffe auch mir jetzt ganz schön rumschleichen. Ah, die Konzentration verloren. Sehr schön. Wir können nicht nochmal. Das ist ja gemein. Hier alle Kinder sich im Weg stehen. Auch ein bisschen albern. Ernsthaften Fehlschlag. Come on. Baden tanz auch. Ja, sorry. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tail did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Okay. Da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Zu Recht denkt sie sich, da sage ich nichts zu. Wir lassen sie mal. Bist du sicher? Ja? Oh nein. Okay, jetzt ist was passiert. Das Ding hätte uns töten können und ihr seht über die Schönheit. Eure Kundin ist tot. Man sollte meinen, dass euch das mehr berühren würde. In einem Wort, Igit. Er ist in der Tat schön und ganz schön tödlich. Ja, das Ding hätte uns töten können. How could I help it? I don't regret its death. But I marvel that such a work of art could ever live. Okay. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flare is no mere curiosity, but an object of desire. Hat euch das angemacht? Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Was habt ihr im Sinn? Ich weiß, was nicht vorne redet ihr denn? Rapture. Close your eyes and listen. Listen? Hm. Das ist tatsächlich klingt das ein bisschen interessant. Wir schließen mal die Augen und hören zu. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Ich bin jetzt schon wieder skeptisch, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden. Nicht, dass das wieder die Ohren ist. Was wollt ihr sein? Verehrt, zufrieden, mächtig. Wenn man zufrieden ist. Die Sachen sind alle nur Sachen dafür. Mächtig, verehrt. Zufrieden wollen wir sein. You are more than contented. You are at total peace. Your belly is full. Your mind rested, your eyes bright. No more will you hear the clang of steel on steel. No more will you fear the cry of a wolf, the growl of an ogre. You are warm. You are safe. Your flesh shivers, your heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Verzückung. Ein die sechs auf Angriffswürfe, Attributswürfe und Rettungswürfen. Respekt. 
Die ist halt gut in ihrem Job. Dass Leute sich wohlfühlen. Ich hatte auch immer. Guck mal ins den Bienenring. Tut mir leid, das, das Zimmer musst du schon selber aufräumen. Machst du das schon? Interessantes Erlebnis hat mir hier. Und sie hat irgendwie alles möglich zu erkunden. Das ist echt. Äh, Gibt es auch viel, was man noch erleben kann. Nebenbei. Was haben wir hier? Wir gucken jetzt mal beim Forst vorbei. Das ist einigermaßen wichtig. Kithrak. You must hear me, Devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it. And you never will. The Kithrak. What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet. But they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Lazel, to Lak Magir. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. You could seal our fate. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Sind wir wieder in seiner Putze gleich? Was war das? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. Oh. It's unsettling. Oh. Bevor wir das Gespräch heute führen, der Voice Actor, der Sprecher von dem ist ja der Hammer. Den muss man doch auch irgendwo herkennen. Aber der ist unfassbar gut. Okay. Ich habe mich etwa gerade von der Larve geheilt. Ich fühle mich leer. Ein netter Trick, aber zeigt mir etwas, was echt ist. Also er hat mich wahrscheinlich nicht geheilt. Ich frage trotzdem mal nach, aber das wird nur temporär sein, leider. <lacht> Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Elithid can't hear us. Mm. Huh. What's the catch? Clever, aber bei unserer ersten Begegnung hattet ihr uns ein Heilmittel versprochen. Das ist kein Heilmittel. Oder sprecht offen. Ja, dann soll er mal offen sprechen. Was will er eigentlich? I brought you here because I'm true to my word. And I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though.
Das Prisma halt. Mit Imperator und Orpheus hat beide drin. Ich sag mal eins, das Astralprisma. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need. Not the Elithid. The Gith. I can give you the means to break him free. Speak, Devil. We're listening. Boah, schon wieder so eine große Entscheidung. Das ist halt diese Entscheidung zwischen dem Elithiden und zwischen dem und zwischen dem Orpheus. Fahrt fort. Warum sollte ich ihn befreien wollen? Ja, ich, hab schon, ich weiß schon, warum ich ihn befreien möchte, aber er ist gefährlich. Ja. To Elithids, yes. He would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Alle Beweise, die ich kenne, deuten auch wenn das Orpheus mein Feind und der Imperator mein Verbündeter ist. Na, ja, so würde ich das nicht sagen. Der Imperator hat mich halt bis jetzt am Leben erhalten, aber aus purem Eigennutz, zumindest am Anfang, wenn man später ein bisschen anders entschieden hat, wer weiß. Und Orpheus mein Feind, habe ich gar keinen Hinweis drauf. Klar, die Ehrengard hat versucht, ihn zu befreien, ganz normal. Der Imperator ist der Grund, warum ich noch im Leben bin. Das ist auf jeden Fall mal richtig. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the elder brain. An ox requires food and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Naja, das ist tatsächlich, finde ich aber ganz cool, dass sich das jetzt nochmal so ein bisschen rauskristallisiert. Und ich war, ich habe mich tatsächlich, ja, das ist ja genau das, was ich auch, äh, was so mein Zwiespalt war. Im Prinzip, also die Macht des Prismas geht schon von dem Orpheus aus. Das ist klar. Und wie gesagt, der Emperor, der Imperator, der Illifide hat mich benutzt, das Prisma benutzt den Orpheus und hat auch mich benutzt, halt, um da vorwärts zu kommen. Hat uns auch im Leben erhalten, aber eben aus den ganzen genannten Gründen. Scheint jetzt nicht der fieseste Typ der Welt zu sein, nach dem, was er uns berichtet hat. Wir haben noch den Kampf gegen Flakiv. Oder allgemein einfach als Antagonist. Ob es einen direkten Kampf stattfindet, weiß man nicht. Ich sage mal, ich würde ganz gerne wissen, auf jeden Fall, wie ich Orpheus befreien. Weil ich finde das eigentlich den richtigen Weg. Macht mir halt ein bisschen Sorgen, wie das hier genau, wie es hier steht. Wenn der halt durchdreht, nachdem ich ihn befreit habe, das ist halt die große Gefahr. Wenn ich ihn befreie und der läuft amok, meine, man kann es ihm kaum verübeln, dann sind wir halt alle am Arsch. Und wir sind eigentlich auch recht überzeugend. Wir haben einen hohen Charisma-Wert. Mal gucken. Ich will erstmal wissen, wie man ihn befreien kann, dass wir zumindest mal theoretisch wissen, wie es geht, falls wir in die Situation kommen, wo wir es entscheiden müssen. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my house of hope even now. Hm, das ist ja unerhört praktisch, dass ihr genau das habt, was ich brauche. Das ist ja ein dickes Ding. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is, of course. Na ja gut, dass der jetzt hier nicht aus Freundlichkeit arbeitet, das ist jetzt nicht überraschend. Okay, worauf seid ihr aus? Worauf seid ihr aus? Ich frage einfach mal, gar, gar nichts spekulieren. Power. 
You free Orpheus, and in doing so, save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin, too. Mm -hmm. And you give me the crown that dominates the Elder Brain. And you, Lazel of Kalir, want to free the Forgotten Prince, do you not? I want nothing more. Then it is settled, is it not? A crown for a hammer. A bargain of a lifetime, Lazel of Kilir. <lacht> also das ist ja die Krone, ist ja gerade der Grund, warum das hier alles komplett durchdreht. hat ein super mächtiges Artefakt. In diesem Fall wurde es genutzt, um das ältesten Hirn zu kontrollieren. Das ist ein, eine der wenigen Überbleibsel in dieser, vielleicht das einzige von dieser messerilischen Kultur, das noch diese Macht hat. Wenn ich ihn frage, was er mit will, würde ich mir auch eine vernünftige Antwort geben. Was die Krone ist, wissen wir. Also es klingt echt verrückt, ihm so ein mächtiges Artefakt zu geben. Better to have it in my hands and far from your precious world than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. Warum will er denn die Krone so dringend haben, fragen wir da nochmal. Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the Archwizard Cassus created it long centuries ago and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings the screams oh the screams hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them <laughs> it was not a happy meeting and Cassus was responsible not driven by malice but by ambition He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Cassus' folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one archdevil supreme, me. <laughs> Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her, I'd put the Hells in this bastard's hands. Also, er ist ziemlich ehrlich. Die Forschung, dass sie alle neuen Heulen regiert, erfüllt mich nicht gerade mit Freude. Ich finde, dass er ein fantastischer höchster Erzteufel wird. Nimm die Krone und setze sie selbst ein. Also, das. Und er. Okay. Also das, das ist doch nicht gut für uns, wenn er dann die Höllen vereint. The Hells require order to function. It is what separates us from mortals and demons. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. Es ist ja tatsächlich so, 
in diesem Blutkrieg, der in Awareness auch stattfindet. Man, die Teufel sind <lacht> nichts Gutes, aber sie sind besser als die Dämonen. Man muss hier <lacht> in der Welt von Baldur's Gate 3 ja immer ein bisschen abwägen. Warum hat er die Krone überhaupt noch nicht? Wo war denn die ganze Zeit? It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than a thousand years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Wie haben die denn die Krone bekommen dann? Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the elder brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. <laughs> But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Skvar! We should do as the Devil asks. The Prince of the Comet must rise again. Is this the only way? Okay, this is a hammer hard decision. Das ist eine hammerharte Entscheidung. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt halt so viele Ebenen dazu. Boah, also natürlich... Fangen, fangen wir mal einfach mit irgendeiner Ecke an, das aufzudröseln. Wir haben die Entscheidung zwischen dem Gedankenschinde und zwischen Orpheus. Der Gedankenschinde... Hat uns das alles erzählt. Scheint nachvollziehbar. Will natürlich seine Ziele erreichen. Ob er uns in den Rücken fällt. Der will. Fände es auch nicht so schlecht, wenn wir uns verwandeln. Hat er gesagt. So ein bisschen. Ein bisschen. Okay, das ist die eine Möglichkeit. Mit dem zusammenzuarbeiten. Dann kann ich das Angebot von Raphael ausschlagen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich mich auf Orpheus verlassen möchte, mit dem Ziel, ihn zu befreien. Jetzt. Der killt wahrscheinlich dann den Imperator. Und wie er auf mich reagiert, ist zumindest fragwürdig. Ich hoffe, ich denke, ich könnte ihn davon überzeugen, dass wir auf der gleichen Seite stehen. Gerade weil das älteste Kind noch da ist. Dass er mich dann weiterhin beschützt. Und wir da zusammenarbeiten. Okay, das sind die zwei 
Wege. Und für jeden Weg gibt es unterschiedliche Sachen. Wenn ich jetzt Orpheus jetzt befreien möchte, brauche ich wahrscheinlich den Hammer. Ich habe nicht probiert, was sonst passiert, wenn ich, das, wenn ich da drin irgendwas unternehme. Wahrscheinlich brauche ich den Hammer. Und wie es aussieht, also ich habe jetzt keinen anderen Hinweis auf irgendwas, was den Orpheus befreien kann, außer Raphael. Der will dafür die Krone. Und die Krone ist halt so mächtig, das erleben wir ja gerade, dass es zum Beispiel das älteste Hirn kontrolliert. Der Kasus hat es damals benutzt, damit untergegangen. Und er, der Raphael, möchte jetzt haben, um die Höllen zu vereinen. Was nicht so richtig gut sein kann. Wer ist eigentlich nochmal für den Sturz von Alt El Turel verantwortlich, für den Abstieg nach Avernus? Waren das die Teufel oder war das... Nee, das war doch einer von... Das, das habe ich nicht mehr im Kopf ganz. Fuck. Sariel war schon vorher da. Das war so typische Machtspiele oder so. Ach, da weiß ich jetzt nicht. Okay. Ähm, so ein Mittelweg gefühlt wäre auch jetzt noch mit dem Imperator zusammenzuarbeiten. Die Kraft von dem Orpheus halt so zu nutzen, gefesselt wie er ist, aber nicht um das dauerhaft so zu belasten, sondern um nach einem anderen, in einem, zum richtigen Zeitpunkt den Orpheus zu befreien. Die Frage ist natürlich immer noch, was ist der richtige Zeitpunkt? Und die zweite Frage ist, kann ich das überhaupt? Aber ich, ich habe gar keinerlei Indikation, keinerlei Hinweise darauf, wie ich den Orpheus befreien könnte. Ich habe es ja nicht mal wirklich probiert, als ich im Prisma war. Diese roten Steine hat man gesehen, aber ich habe die leider nicht mal vernünftig untersucht. Das fällt mir jetzt bis auf die Füße. Gibt es noch andere Wege, diese Steine, diese Fesseln zu lösen, zu zerstören? Oder ist das eine endgültige Entscheidung an der Stelle? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, offensichtlich. Und ich muss echt ein bisschen drüber nachdenken. Das ist schon cool, dass Baldur's Gate 3 ständig, ständig so betrieben, aber schon an mehreren Stellen sehr weitreichende und krasse Entscheidungen abverlangt, die mir zumindest echt nicht leicht fallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr aber gerne, vielleicht jetzt nicht so, müssen wir gucken, wie ihr es mal unten schreibt. Gut, wenn man, vielleicht, man sollte eh mal erst die Folge gucken, bevor man Kommentare liest, vielleicht weil über die Folge diskutiert wird. Ihr solltet jetzt nicht spoilern in den Kommentaren für die nächsten Sachen, so praktisch, was passiert dann. Aber wenn ihr es auch nicht wisst und einfach nur so eure Gedankengänge, würde mich schon interessieren. So eure Spekulationen, eure Meinung. Wie habt ihr euch entschieden? Wie würdet ihr euch entscheiden, ohne zu spoilern, was danach passiert? Einfach nur praktisch dann ähm, eure Argumentation dafür. Fände ich schon spannend. Und ich muss sagen, ich muss wirklich ein bisschen drüber nachdenken, ohne Witz. Ich glaube, ich mache mir jetzt was zu essen. Ich lasse einfach Baldur's Gate 3 an. Ich esse was. Überlege vielleicht währenddessen noch ein bisschen, weil das ist eine Entscheidung, für die brauche ich ein bisschen. Der Raphael hat Geduld, die anderen warten ja auch. Sie guckt sehr böse, sie guckt entschlossen. Ich gucke unentschlossen, ja. Ich weiß es wirklich nicht. Und in der nächsten Folge entscheide ich dann am Anfang, was ich mache. Es wird nicht leicht. Boah, also bis dann. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. <lacht>